नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है अमरीश और स्वागत है आप सभी का महात्मा जी टेक्निकल में दोस्तों क्यों एन के सेशन में जो आप सब ने इतने से डाउट्स पूछे थे उन सबको मैं लेके आया हूँ एंड आई एम श्योर कि मैं चाहूँगा कि सबके आंसर्स मिल जाए उन बच्चों के तो अरमान अलवी ने एक सवाल पूछा कि सर ईयर के स्टार्टिंग में सोचता हूँ कि अब पढ़ूंगा और लाइक पूरे ईयर निकल जाता है लेकिन एग्जाम टाइम ही ऐसा आता है जब मन करता है कि हाँ यार पढ़े दोस्त ये ना ये प्रॉब्लम मुझे लगती थी कि ये बीमारी सिर्फ मुझे है कि भाई हाँ पूरे साल में यही सोचता रहता हूँ कल से पढ़ूंगा आज से पढ़ूंगा परसों से पढ़ूंगा अपने स्टूडेंट लाइफ में और एग्जामिनेशन आता है तभी पढ़ता हूँ और पर धीरे धीरे पता चला जब लाइक जब टीचिंग प्रोफेशन में आया तो बदला नहीं नहीं ये ये प्रॉब्लम सबके साथ है और अब तो पूरा ऑल ओवर इंडिया ही प्रॉब्लम चल रहा है और इंडिया से बाहर जो लोग सुनते हैं देखिए एक्चुअल इस चीज को समझिए कि आखिर है क्या कि हम एग्जामिनेशन टाइम में सीरियस होते हैं तो कहते हैं ना जब डर किसी चीज का डर होता है कि अरे यार मुझे इस चीज को कवर अप करना है इसी से मुझे निकालना है वो कब आता है एग्जामिनेशन टाइम में पूरे साल एग्जामिनेशन में उसमें तीन दिन या दो दिन सौ दिन आपके बचे हुए महीने वाइज कैलकुलेट करें तो महीना बचा हुआ है लेकिन उस सिचुएशन में क्या कहते कोई बात नहीं बाकी के दिन बचे हैं देख लूंगा लेकिन जब एग्जामिनेशन सामने है दस दिन बाद तो आप डर जाते हैं क्यों क्योंकि वो फाइनल है एग्जामिनेशन नहीं टाल सकता समझिए आप एग्जामिनेशन को टाल नहीं सकते कि यार 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 एग्जामिनेशन सामने आ गया चलो कोई बात नहीं एग्जामिनेशन को नेक्स्ट मंथ करवा देते हैं क्या भी कर सकते हैं नहीं जब आप एग्जामिनेशन को नेक्स्ट मंथ पोस्टपोन नहीं करवा सकते तब आपके ऊपर आ जाता है भाई सीधा करो या मरो का फैसला कि अब तो करना ही है क्योंकि एग्जामिनेशन नहीं टल सकता वैसे ही तो क्या करिए कि आप अपने एग्जामिनेशन जो कोचिंग सेंटर है वो कहते हैं कि भाई मंडे को एग्जामिनेशन है तो आप उन कोचिंग सेंटर में एग्जामिनेशन ज्वाइन करिए जो टेस्ट पेपर्स लेते हो और साथ में वो स्ट्रिक्ट हो अपने टेस्ट पेपर के रिगार्डिंग कभी कभी आपको डंडा भी मारे चलेगा क्योंकि वो पेपर्स में आपको शर्मिंदा दिखाए पूरी क्लास के सामने देखिए बच्चा फेल हो गया मानिए उस चीज को वहां लगता है यार टीचर ऐसा थोड़ी कर सकते हैं करवाओ वो आपके बेनिफिट के लिए क्यों क्योंकि वहां पर फील होगा अरे यार में अगर मैं कम नंबर लाया तो टीचर बेजती करता है वो टीचर मंडे टेस्ट पोस्टपोन नहीं करता या क्लास में बैठने नहीं देता दो दिन तक ये सब स्ट्रक्चर जहां भी जिस कोचिंग सेंटर में रिक्वेस्ट करूंगा वही ज्वाइन करिए क्योंकि आपका हर महीने में दो बार टेस्ट होगा और आप सीरियस होकर एवरी मंथ पढ़ पाएंगे फाइनल एग्जामिनेशन तक वेट नहीं करेंगे और शुरू से ही पढ़ पाएंगे एन एम शो आपको जब आप बिल्कुल सही मिला है बाकी मोटिवेशन और चक्कर में रहोगे कभी ना पढ़ पाओगे कि सर मोटिवेशन ढूंढता रहूंगा ये चीज मेन है जो असेंशियल पार्ट है ये बात को समझिए जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके बाद नेक्स्ट है कि सर मैं आपका मोहित कहते हैं सर मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ और प्लीज़ मुझे पासेस दे दो सर मैंने नहीं लिए पासेस और इवेंट में मैं आना चाहता हूँ दोस्त मैं बता दूँ जिन लोगों को नहीं पता ट्वेंटी एट्थ को अपना दिल्ली में लाइक यूट्यूब मिलन इवेंट है जिसमें ऑनलाइन अर्निंग के बारे में बताया जाएगा यूट्यूबर्स आएंगे आप बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं आपको डिटेल जो है वो स्क्रीन पर मिलेगी या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है वहाँ जाके आप अपना फॉर्म भरेंगे तो पता चलेगा क्या क्या एक्टिविटीज़ होंगी तो मैं उसके रिगार्डिंग ऐसा कर रहा हूँ डिस्क्रिप्शन में एक और लिंक डाल रहा हूँ पासेस का टेन पासेस मैं आप लोगों को फ्री में दे रहा हूँ आज तेईस तारीख है ट्वेंटी थर्ड अक्टूबर ट्वेंटी फोर्थ को बारह बजे के बाद रजिस्ट्रेशन बंद हो जाएगी फ्री पासेस का तो दस लोगों को मैं फ्री पासेस दूंगा वो कल तक आपको कॉल आ जाएगा तो जल्दी से फॉर्म भर लीजिए सारी डिटेल्स वहाँ पे जो है और आई एम श्योर कि आप उस इवेंट में आके ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड बहुत कुछ नया सीख सकते हैं और आई एम श्योर कि मैं गारंटी देता हूँ कि वीडियोस की जो निकल के आएगी ना वो आपको लगेगा कि अरे यार जाना जरूरी था वहाँ पे तो इतना जबरदस्त हमने कॉन्सेप्ट रखा है नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यम का कि सर आपका जो ये यूट्यूब अर्निंग का जो कोर्स है वो क्या है दोस्तों तो बेसिकली हमारा एक वीडियो फॉर्मेट है जिसमें ऑफलाइन है और हम इसको अभी अपना इवेंट में एक लॉन्च भी करने वाले हैं ऑनलाइन आप मोबाइल में भी देख सकते हैं तो उसके सीट्स आप जल्दी से बुक कर लीजिए उन सब चीज़ों के लिए दिए हुए नंबर पर कॉल करके क्योंकि अब सब कुछ होने वाला है जिसमें आप एक यूट्यूबर से रिलेटेड कोर्स कर सकते हैं वेबसाइट कैसे बनाना है सब कुछ मिलेगा धीरे धीरे तो जल्दी से कॉल कर लीजिए उसके बाद शिवम कहते हैं कि सर भैया एग्जामिनेशन का टेंशन है कैसे हटाएं तो सर एग्जामिनेशन का टेंशन सबको रहता है और ये होना भी चाहिए एग्जामिनेशन है टेंशन लीजिए लेकिन हावी मत होने दीजिए किसी का प्रेशर मत होने दीजिए कि घर वाले मारेंगे यार अब घर वाले भी इतना परेशान नहीं करते हैं तो उसको भी हम उनको भी हम ब्लेम नहीं देना चाहिए तो सीधा है कि मेरे पास जितना भी टाइम है मैं इसको यूज़ करता हूँ अच्छे से पढ़ता हूँ जो पेपर में होगा वो देखूंगा लेकिन अगर आप इसी समय को अगर सही सही से नहीं पढ़ेंगे तो आई एम श्योर प्रॉब्लम होगी और बाकी अफसोस होगा तो इस चीज़ का जरूर ध्यान रखिए नेक्स्ट है ए डी टेक एडवांस टेक्नोलॉजी की तरफ से सर आपकी वीडियो ट्रेंडिंग में क्यों नहीं आती होगी दोस्त वी आर वी आर पार्ट ऑफ फॉर्म एजुकेशनल मोटिवेशन वीडियोज तो ये ट्रेंडिंग में आती नहीं है
देखो टाइम टेबल तो कोई भी फॉलो नहीं कर पाता दिस आर फ्लेक्सीबिलिटी रहनी चाहिए उसमें अब देखिए आपने एक टाइम टेबल बनाया सुबह छह बजे स्कूल जाना है हर दिन जाते हैं लेकिन किसी दिन नहीं जाते हैं क्यों आज तबियत ठीक नहीं थी नहीं गए फ्लेक्सीबल था ना हर रोज स्कूल जा रहे थे फ्लेक्सीबिलिटी वैसे ही टाइम टेबल है पांच घंटे पढ़ने चार घंटे पढ़े कोई बात नहीं फॉलो हुआ टाइम टेबल लेकिन उस पांच घंटे चक्कर में आज मेरा टाइम टेबल फॉलो नहीं हो पा रहा ये नेगेटिविटी अपने माइंड में डाल डाल के डाल डाल के अगले दिन एक घंटा पढ़ते हो उसके अगले दिन डेढ़ घंटा पढ़ते हो करते करते टाइम टेबल का हो जाता है पूरा ब्लड खत्म तो इससे बेटर है कि फ्लेक्सिबिलिटी चार की जगह तीन हो गया कोई बात नहीं नेक्स्ट डे कमअप कर लेंगे तो उसको फॉलो अप करिए और स्टडी के टाइम पे लेजीनेस मेरे भाई दुनिया का एक रूल है कि हर वो चीज जो फायदे के लिए हो जिसमें मेहनत हो सच्चाई हो वो कड़वी लगती है वो अच्छी नहीं लगती तो मेरा कहने का मतलब इसको मानिए कि सही चीज है और अपने समय का सही इस्तेमाल करिए एक टाइम आएगा जब वो समय सिर्फ आपका होगा और आप इस चीजों के बारे में लोग नहीं जानेंगे कि तुमने कितनी मेहनत की लोग तुम्हारी तरक्की के बारे में देखेंगे लेकिन तुम्हें उस टाइम ये याद आएगा और वो कहते हैं ना कि किसी पत्रकार ने एक महान आदमी से पूछा कि सर सक्सेस तो आपको रातों रात मिल गई थी तो पता है उसने क्या कहा उसने कहा कि दोस्त तुम नहीं जानते वो रात कितनी लंबी थी और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना खुशबू की तरफ से वो कहते हैं कि सर मेरा विल पावर जो है वो बहुत कमजोर है इसको कैसे स्ट्रांग करें दोस्त विल पावर ना हमारी कमजोरियों से अच्छा और बुरा होता है अगर मुझे किसी चीज़ के बारे में कंप्लीट नॉलेज है तो वो कॉन्फिडेंस अलग लेवल का दिखता है प्रेजेंस ऑफ माइंड जो है प्रजेंटेशन जो है वो चीज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है लेकिन आपको उस चीज़ में पूरी नॉलेज है तो आई एम श्योर कि आप उस चीज़ के बारे में आप, आपकी विल पावर स्ट्रांग हो कहीं भी बैठ जाएं आप उसके बारे में आप घंटों डिस्कस कर सकते हैं उसके बारे में आप कोई भी आंसर्स दे सकते हैं तो हमेशा जिस चीज़ के ऊपर आप रिसर्च कर रहे हैं उसके बारे में पूरी जानकारी रखिए कोई भी आपके विल पावर को कम नहीं कर सकता और आप खुद भी नहीं कर सकते उस चीज़ को तो पहले अपनी कमजोरियों को ठीक करिए विल पावर आपका स्ट्रांग हो जाएगा और दोस्तों नेक्स्ट सवाल बड़ा लंबा सा है लेकिन मैं पढ़ लेता हूँ कि सर मेरा आपसे एक सवाल है कि जिनके पिताजी बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा तेज होते हैं दिमाग उनका तेज होता है अक्सर उनके बच्चे कमजोर नलायक क्यों हो जाते हैं पता नहीं क्यों अब तो थ्योरी बदल गई आप कहते हैं कि जिनके पास बहुत ज़्यादा पैसा होता है वही सक्सेस करते हैं बट ठीक है देखो ये सब चीज़ें यार मिथ हैं दीज ऑल आर मिथ आप किसी चार लोगों को देखते हो उसके बारे में एक धारणा बना लेते हो बट आप ये भी तो देखो जो पाँच लोग जो मिडिल क्लास फैमिली से तो उनके घर में दस बच्चे हैं पाँच के पाँच नलायक घूम रहे हैं ये भी तो देखो हम जिस फैमिली से कि हमारी फैमिली के बच्चे नहीं घूम रहे बेरोजगार या फिर जॉब नहीं कर रहे ऐसे ही हांड रहे सबके साथ है यार ऐसा हम पाँच लोगों को देखते हैं धारणा बना लेते हैं नहीं इस चीज़ को छोड़िए आप किस फैमिली से हैं उस पर फोकस करिए और अपने आप को स्ट्रांग बनाइए कि यार मेरी फैमिली क्या है वो कहा था ना बिल गेट्स ने कि मैं गरीब पैदा हुआ ये मेरी गलती नहीं है लेकिन मैं गरीब मर जाऊंगा ये दुनिया की सबसे मेरी सबसे बड़ी गलती होगी तो हम शोर इस चीज़ को फोकस करिए और आप आगे बढ़ पाएंगे और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन अखिलेश की तरफ से अखिलेश कहते हैं सर आप डी के टॉप ट्वेंटी कॉलेजेस की वीडियो बनाइए बताइए मैं बनाऊँगा दोस्त वीडियोज़ पर लेकिन मैं बताऊँ कि हम ना सिर्फ जजमेंट करते हैं परसेंटेज के आधार पर अगर एस आर सी सी ने नाइन्टी सेवन से ऊपर का कटअप रखा तो एस आर सी सी बेस्ट उसके बाद द हिंदू ने नाइन्टी फाइव से ऊपर रखा तो हिंदू बेस्ट तो मेरा कहने का मतलब इस आधार पे जज मत करिए आप देखिए कि आपको कौन सा कोर्स करना है उसके लिए बेटर कॉलेजेस कौन से हैं उस उनके स्टूडेंट से रिव्यू लीजिए कि भाई क्या मैं ये जो कोर्स करने जा रहा हूँ यहाँ पे वो चीज़ बेस्ट है या नहीं थोड़ा सा इसके बारे में जांच लीजिए क्योंकि आफ्टर थ्री ईयर्स फोर ईयर्स आपको उस कॉलेजेस के साथ देना है और आप उस चीज़ के बारे में सीख पाएंगे या नहीं और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है शानू की तरफ से कहते हैं कि सर आप कौन से साइड से पहले पढ़ रहे हैं कॉमर्स या साइंस दोस्त मैंने कॉमर्स बैकग्राउंड लिया था बहुत सारे बच्चों को मालूम होगा कॉमर्स से लिया था और मैंने कॉमर्स से ट्वेल्थ करी ग्रेजुएशन बीच में ड्रॉप आउट करा पहले तो सीए में गया सीए बीच में ड्रॉप आउट की ग्रेजुएशन किया फिर कोचिंग सेंटर आ गया दस साल कोचिंग में पढ़ाया और अभी भी पढ़ा ही रहा हूँ और साथ में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा करा हुआ है हम यहाँ पे कुछ डिस्कस करते रहते हैं और नेक्स्ट है उस पर एक लाइक है मुझे लेना पड़ा इस चीज़ का कि सर हम फैन सर मेरा एग्जामिनेशन चल रहा है और एस का यू नो मस्त पेपर गया थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट सबका कि यार लक आपके साथ हो आपकी मेहनत आपके साथ हो और कभी कभी थोड़ी मेहनत कम भी हो तो लक या थोड़ा बहुत हो वो साथ हो मेहनत तो ठीक है थोड़ा बहुत तो सिनेरियो जो होता है ना कि कुछ इधर उधर से हो जाए और काम बन जाए वो भी आपके साथ हो और दोस्तों नेक्स्ट एक बेस्ट क्वेश्चन है जैन खान का कि सर बोर्ड के टाइम पे कितने आर्ट्स की पढ़ाई पढ़नी चाहिए बिकॉज हमारे पास तीन से चार घंटे का कोचिंग भी होता है ये बात रहा है और भी उन्होंने बहुत सारी बातें लिखी इसी से इर्द गिर्द लेकिन देखो बेसिकली क्या है आपको ना ये चीज़ डिसाइड करनी प
किस तरीके से मैं अपना टाइम को बचा सकूं और दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन है टेक्निकल गुरु का कि भाई आप कितने पढ़े हो दोस्त मैं बताऊं मैंने ट्वेल्थ करी थी उसके बाद मैं ग्रेजुएशन में गया मैंने सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट की मैं वैसे ट्वेल्थ के बाद मैंने पहले सी ट्राई किया सी में इंटरमीडिएट तक गया वहाँ मैंने छोड़ दिया बहुत सारी चीज सगम सांसेस है मेरे साथ ग्रेजुएशन में बीच में मैंने ड्रॉप आउट कर दी लास्ट एट ईयर्स मैंने बताया इस वीडियो में कि कोचिंग सेंटर्स पढ़ाता रहा लास्ट एट ईयर्स मैंने हो गए मुझे इलेवन ट्वेल्थ के बच्चों का अकाउंट्स पढ़ाते हुए और फिर अपना यूट्यूब चैनल पे हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं दीज आर माय वर्क और अभी भी मैं सिर्फ ट्यूशन से ही पढ़ाता हूँ बच्चों को ये मेरा एक अपना डे टू डे जो मेरा काम है और जो बाकी की मेरा वीमे क्रिएटर चैनल है यूट्यूब मेरे कोर्स है ये सब मैंने बनाया है लेकिन बाकी टीम जो है वो सब इस चीज़ों को हैंडल करती है और एक चैनल से वो कहते हैं कि सर आप मेरी प्रेरणा है आई वेटिंग फॉर यू मीट यू सर तो श्योर श्योर बिल्कुल मैं खुद आप लोगों से मिलना चाहता हूँ और अगर आप मिलना चाहते हैं तो 28 अक्टूबर को अपना दिल्ली में इवेंट्स है वहाँ पे आप आ सकते हैं नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में पासेस भी हैं और फॉर्म भी है बुकिंग डायरेक्ट भी कर सकते हैं आप और हिमांशु कहते हैं कि सर मंडे से मेरा लाइक फर्स्ट यूनिट स्टार्ट हो रहा है तो इसके लिए ऑल द बेस्ट आप सबको कि आप अपने एग्जामिनेशन को अच्छे से दीजिए और दोस्तों पलक कहती है यहाँ पे कि सर आई एम एडिक्शन टू मोबाइल क्या करूँ देखो मोबाइल तो अब देखिए मैं हाथ में मोबाइल पकड़ा हुआ मतलब वो वाली बात हो गई कि ज्ञान दे रहे हो और खुद वो गलती कर रहे हो तो देखिए एडिक्शन तो है लेकिन देखिए प्रायोरिटी जज करिए कि क्या आप उसका काम है आपको अपनी स्टडी से रिलेटेड कितने काम देने पड़ते हैं उसके बाद दोस्त हाफ एन आवर दीजिए ना यार दिन के आधा घंटा दीजिए दोस्त तैयारी में लेकिन उसके बाद यार फोन को साइड करिए उसका एडिक्शन मत बनिए वो अपने पबजी वगैरह गेम देखा होगा उसका कितना माइंड चल रहा है हर बच्चा यू नो बैटल फील्ड में पहुंच चुका है एक दूसरे को मारने पर आपने न्यूज वगैरह में देखा कि फैमिली तक नो मर्डर कर रहे हैं अपने मॉम डैड का इस गेम का इतना माइंड बाइपोलर डिजॉर्डर हो जाता है दिमाग में कि बच्चा उसी वर्चुअल लाइफ में घुस जाता है एक बच्चा तो ऐसा था कि रास्ते में चल रहा था वो छो पर आया झाड़ियों के पीछे यहाँ वहाँ कि दिमाग में उसकी वर्चुअल लाइफ घुस गई तो आई एम श्योर इन चीज़ों को बिल्कुल अवॉइड करिए ये बहुत बैड थिंग्स है अपनी लाइफ के अच्छे जी लोगों से मिलिए यार दोस्ती यारी में मिलिए एक बार को कुश्ती उश्ती लड़ लीजिए दोस्तों से लेकिन इन चीज़ों को बंद करिए कि ऑनलाइन बैठ के दस लोग गेम खेल रहे हैं और एक अलग दुनिया में घुस जाते हैं यहाँ पर उसका एक एडिक्शन हो जाता है तो आई एम श्योर ये सब चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए और अभी तक आप चाहते हैं कि अपना अन डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लेना तो दिए हुए नंबर पे जल्दी से कॉल करिए और ऊपर आई बटन है आई बटन पे आप इधर होगा इधर होगा देख लीजिएगा बट आई बटन है वहाँ पे जाके वेबसाइट पे जाके सारी डिटेल्स इसकी चेक कर सकते हैं फ्री में इसका सिलेबस डाउनलोड कर सकते हैं और सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी और अभी तक आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए धन्यवाद दोस्तों जय हिंद जय भारत